अगर आप साइलेज मार्केट से खरीदेंगे तो दो नुकसान होते हैं एक तो साइलेज महंगा होता है दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है बछड़े बहुत आइडियल होते हैं इसका चमड़ा बहुत लूज है इसके हड बड़े हैं इसका कद हाइट एक एक चीज बेहतरीन है इस तरह के जो जानवर होते हैं वजन बहुत जबरदस्त करते हैं असला नाजरीन मैं हूं आपको मेजबान इनाम अंसारी यूनिवर्सल टॉपिक से और इस वक्त मैं मौजूद हूं हाफिज मुश्तर कैटल फार्म काला शाह को लाहौर में तो आज की वीडियो के अंदर भाइयों को तीन ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे तीन ऐसी गलतियां बताई जाएंगी जिसकी वजह से फार्मर नुकसान करते हैं तो मेरी आप भाइयों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भाइयों को फायदा हो सके जो तीन गलतियां फार्मर करते हैं उनमें कौन सी वो कौन सी गलतियां हैं सरे फरिस्त जो सबसे पहली गलती है कि जो भाई इस फील्ड में नए आते हैं वो आते साथ महंगी परचेजिंग करते हैं और परचेजिंग गलत करते हैं एक तो परचेजिंग महंगी कर लेते हैं दूसरा जो वो साइज खरीदते हैं जो नस्ल खरीदते हैं जिस तरह के जानवर खरीदते हैं वो फैटनिंग के लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं होते फैटनिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते वो खरीद लेते हैं तो ये खरीदारी में ही दो गलतियां हो जाती हैं महंगी भी हो जाती है खरीदारी और आइडियल बछड़े भी नहीं होते तो सबसे पहले तो जो फार्मर भी फार्मिंग करना चाहे तो उसको देखना चाहिए मुझे किस रेट पर जानवर खरीदने चाहिए और किस तरह की मुझे खरीदारी करनी चाहिए ये दोनों चीजों पे पहले स्टडी करनी चाहिए फार्मर से सीखना चाहिए हमारी वीडियोस में भी कई दफा बताया गया है उसके बाद खरीदारी करनी चाहिए उसके बाद दूसरी जो गलती होती है वो ये होती है कि जी फार्मर भाइयों का जहन होता है कि हम स्टार्ट ले रहे हैं अभी हम जो है खुराक अपने नहीं बनाते वंडा अपना नहीं बनाते साइलेज अपना नहीं बनाते एक दफा मार्केट से खरीद लेते हैं तो ये सबसे बड़ी दूसरी गलती होती है जब आप अपना साइलेज नहीं बनाएंगे आप मार्केट से नहीं खरीदेंगे मार्केट से खरीदेंगे तो आप नुकसान करेंगे कैसे नुकसान करेंगे अगर आप अपना साइलेज बनाएंगे तो साइलेज आपको पांच रुपए मैक्सिमम छह रुपए फी किलो पड़ेगा और उसकी क्वालिटी जो होगी वो ए वन होगी अच्छी क्वालिटी होगी अगर आप साइलेज बाजार से लेंगे तो उसका जो रेट होगा तेरह से चौदह रुपए किलो होगा और उसकी जो क्वालिटी होगी वो भी अच्छी नहीं होगी तो दो फायदे हो जाते हैं अपना साइलेज बनाने के एक तो खरी आपका जो रेट है वो कम हो जाता है और दूसरा आपको साइलेज अच्छा मिल जाता है इसी तरह अगर आप साइलेज मार्केट से खरीदेंगे तो दो नुकसान होते हैं एक तो साइलेज महंगा होता है दूसरा उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता ये मैं दूसरा पॉइंट आपको बता चुका हूं मैं आपको मुख्तर बता रहा हूं ताकि मैं अपने तीन पॉइंट इस वीडियो के अंदर आपको बताऊं आपको फायदा हो सके और ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इन पे बड़ी ही डिटेल के साथ बड़ी ही तफसील के साथ वीडियोस बनी हुई हैं दूसरा ये है कि लोग वंडा भी बाजार से खरीदते हैं कोशिश करें कि वंडा भी अपना बनाएं एक तो वो आपको सस्ता पड़ेगा अगर सस्ता ना भी पड़े तो वो आपको जो है उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा तो एक दोस्त हैं आशक भाई आशक अतारी साहब उनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है वंडे की वो भी वंडा अच्छा बना रहे हैं अगर आप वंडा बाजारी ना खरीदना चाहें बाजारी वंडे से जान छुड़ाना चाहें और आप मार्केट के वंडे के बजाय देसी वंडा इस्तेमाल करना चाहें और आप अपना वंडा ना बना सकें तो आप आशक भाई से भी रहा कर सकते हैं मेरी पीछे वीडियोज पड़ी हुई है उनमें आशक भाई का नंबर भी मौजूद है आप वहां से उनका नंबर भी खरीद सकते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलू बछड़ा जो खरीदना चाहिए ये आपको नजर आ रहा होगा चौलस्तानी बछड़ा इसकी स्किन देखें लूज है इसकी नाव झालर देखें इसका साइज देखें इसकी हड्डियों का साइज देखें एक एक चीज बेहतरीन है और तीसरी जो गलती फार्मर भाई करते हैं वो ये करते हैं कि जब जानवर खरीद कर अपने फार्म पर ले आते हैं तो वो खुराक को मेंटेन नहीं करते फर्ज करें पहले पंद्रह दिन एक खुराक दी है उनको महसूस होता है कि जानवर जो है वो वजन नहीं कर रहा तो वो खुराक चेंज कर देते हैं हालांकि जानवर नए माहौल में आया होता है मंडियों से आया होता है पीछे फार्म से आया होता है या घरों से आया होता है तो जब जानवर थका हुआ नए फार्म पे आता है तो उसको नई जगह पे एडजस्ट होते टाइम लगेगा वो 10 से 15 दिन पहले जो होंगे वजन नहीं करेगा आपके वजन के मुताबिक जो आपको चाहिए होगा तो आप खुराक एक ही दफा सोच समझ कर इस्तेमाल करें पहले अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें जब आप एक खुराक शुरू कर दें फिर उसको बार बार चेंज ना किया करें तो मैं समझता हूं अगर आप इन तीन गलतियों पर कंट्रोल कर लेंगे 
तो काफ़ी हद तक आपकी जो है फार्मिंग बेहतर हो जाएगी इसके अलावा आपकी सफाई वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए जानवरों के नीचे आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके तो ये जो बछड़े आप भाइयों को इस वीडियो में नजर आ रहे हैं ये सारे ही अलहमदिल्ला हाफिज़ मुश्तरक कैटल फार्म की टीम के बछड़े हैं इसके अंदर एक कसर तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की है और पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो हमारा टारगेट है तीन बछड़ा कम्प्लीट किया जाए जो कि 200 बछड़ा तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है तो 100 बछड़ा रह गया है हमारी खरीदारी हो गई है और हो भी रही है तो जो भाई हाफिज मुश्तर कैटल फार्म के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं घर बैठे मुनाफा कमाना चाहते हैं वो मेरे साथ रबता कर सकते हैं हमारी टीम इन आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और आपको घर बैठे आपके लिए भी और अपने लिए भी रिज के हलाल तलाश करेगी और आपको एक अच्छा मुनाफा देगी और आपको इन मायूसी नहीं होगी ये फ्लॉग जो है जी हमारा कुर्बानी तक चलेगा तीन बछड़े का कुर्बानी पे एक दफा सारे फार्म को खाली किया जाएगा ताकि हिसाब किया जा सके और कुर्बानी के बाद हिसाब किया जाएगा जितना मुनाफा आएगा उस मुनाफे के हम तीन हिस्से करेंगे एक हिस्सा मुनाफे का हमारी टीम का होगा और दो हिस्से जो मुनाफे के होंगे वो आप भाइयों के होंगे तो हाफिज मुश्तर कैटल फार्मिंग के हवाले से जो भाई मालूम लेना चाहते हैं वो मेरे साथ रबता कर सकते हैं मेरा नंबर आप भाई नोट फरमा लें जीरो थ्री जीरो वन फोर जीरो थ्री एट जीरो टू फाइव जीरो तीन सौ एक चालीस अठतीस जीरो पच्चीस ये जो जानवर अब आप भाइयों को ये जो बछड़ा वीडियो में नजर आ रहा है इस तरह के बछड़े बहुत आइडियल होते हैं इसका चमड़ा बहुत लूज है इसके हड बड़े हैं इसका कद हाइट एक एक चीज बेहतरीन है इस तरह के जो जानवर होते हैं वजन बहुत जबरदस्त करते हैं तो कोशिश किया करें इस तरह के बछड़े लें जिनका वजन दो ढाई सौ के से ऊपर हो 300 के जी तीन के जी तक बछड़े लिया करें 250 के जी से लेकर तो इन आपको इन बछड़ों में खासा फायदा होगा इस तरह के जो बछड़े होते हैं ये जो चौलस्तानी बछड़ा यहाँ से अभी मैंने आपको दिखाया है इस तरह के बछड़े अगर ग्रोथ करना शुरू कर दें तो ऐसे बछड़े भी मैंने देखे हैं जो दो दो के रोजाना का भी वजन करते हैं तो हमारे फार्म पर इस वक्त जी आलू की फीडिंग चल रही है और सारे भाई जानते हैं कि इस साल आलू का रेट बिल्कुल भी कम है इस वजह से हमारा फीडिंग का खर्चा बिल्कुल कम है ये जो जानवर आपको नजर आ रहे हैं ये एक टाइम पे 18 केजी आलू खा रहे हैं और 24 घंटों में ये तकरीबन 35 केजी आलू खा जाते हैं आलुओं के साथ हम रोड ग्रास देते हैं जी अभी ये जानवर जो हैं ये सुबह की फीडिंग खाने के बाद दोपहर का टाइम में बैठे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं आराम से अपनी खुराक को जो है वो हजम कर रहे हैं जुगाली कर रहे हैं तो शाम को इनको दोबारा फिर आलू की खुराक दी जाएगी तो बाद में ये कर रहा था कि इस दफा इनशाला हमें उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है मुनाफे का वो पहले से भी ज्यादा होगा हमें इस दफा मुनाफा पहले से भी इनशाला ज्यादा आएगा उसकी वजह यह है कि हमारा खर्चा कम है सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं बछड़ों के रेट बढ़ गए जो फीडिंग है वंडा है तोड़ी है सैलेज है सब चीज़ों के रेट बढ़ गए और फार्मर का खर्चा जो है वो बढ़ गया रोजाना की बुनियाद पर खर्चा जो वो एक बछड़े पे करता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आलू का रेट का कम हो गया है और हमारी जो खुराक है वो होती ही आलू है और इस वजह से हमारा खर्चा पर डे का फी बछड़े का पहले से कम हो गया है जहां पे पहले 300 होता था वहां पे अब 200 हो रहा है यानी कि तीसरा हिस्सा खुराक का खर्चा कम है तो इस वजह से इन इस साल हमें उम्मीद है कि हम ज्यादा मुनाफा इकट्ठा करेंगे और ज्यादा मुनाफा हमें आएगा तो जो भाई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द रबता करें ताकि हमारी टीम जल्द अज जल्द अपना टारगेट पूरा करे और ये जो आलू का सीजन लगा हुआ है आलू हमें कम रेट पर मिल रहा है इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके तो ये जी हमारे फार्म का व्यू है यहाँ पर पांच शेड हैं ये तीन एकड़ पर मोहित है और हर शेड के अंदर हमने बछड़े खड़े किए हुए हैं और इन कुर्बानी के बाद जब हम फ्लॉग डालेंगे तो फिर हमारा टारगेट होगा यहाँ पर तीन के बजाय छह बछड़ा डाला जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो के अंदर जो तीन पॉइंट आप भाइयों को बताए गए हैं जो भाई गलती करते हैं उनको मद्देनजर रखेंगे और उनको अप्लाई करेंगे और उनको अप्लाई करते हुए अपने आप को अपने फार्म को नुकसान से बचाएंगे तो आज के लिए इतना ही अपने मेजबानी नाम अंसारी को दीजिएगा इजाजत बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह के बाद